Olha só, eu tinha falado que eu tinha feito um... Um diviso que eu tinha. Tá. E uma... Ah, já tem o um materialzinho já pré-definido, né? Já. Uhum. E eu trouxe três fotos aqui. Essas duas que estão aí. E mais uma terceira aqui. Uhum. É a primeira vez que a Profut participa da, 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 da Copa é. das Escolinhas da Licob? É? É. Como é que foi a experiência para você, Ruda? Foi, foi bastante interessante. Primeiro que traz, traz a molecada para a escolinha. Né? Uhum. A molecada ela busca, além do treinamento, a competição. Então, sempre que tem campeonato e a escolinha uhum. da gente algum campeonato, acaba aparecendo alunos. Motiva mais, então? Motiva, com certeza. Uhum. E assim, ó, esse nosso time sub-15 ali, na verdade, é, não tinha assim, uma garota jogou em outra escolinha, jogou, treinou em Figueirense, não, era tudo a molecada mesmo que não tinha oportunidade. Né? É uma gurizada que nunca tinha de certo participar de uma outra escolinha, então? Não, a maioria estava comigo já há bastante tempo, era o time base que foi campeão da, da Verde Vale, era o mesmo time praticamente. Essa Verde Vale é uma competição que acontece aonde? Em Antônio Carlos, que foi a que a gente chegou no início de dezembro, né? uhum. sub-15 também. Então foi, foi bastante interessante. E como é que está a motivação da gurizada agora, desses campeões aí da ProFood Sub-15? É, a intenção desse Sub-15 agora é participar do Sub-17, que vai já o pessoal da Licob ou da uhum. Sub-Vive. Uma das duas associações ali, uma das duas entidades vão promover o Campeonato Sub-17. Então é manter aquele time ali para o Sub-17. E agora voltando o Havaí da, da Copa São Paulo, a gente vai tentar encaminhar alguém para lá também. Porque agora toda a diretoria do Havaí está está envolvido com a Copa São Paulo. Uhum. Né? E aí a gente fez os contatos para tentar colocar alguém lá. Entendi. Esse time sub-15 aí, que esse ano já é sub-16, sub-17. Né? Tá, e desses garotos, quem você acha que merece destaque? Quem seria um? Ah, eu até trouxe aqui a, a matéria uhum. assim, na foto. Na foto que a gente teve o artilheiro da competição, foi o Piper. Piper, aham. Uhum. seis gols. O Juan é, foi eleito o destaque da competição sub-15. Qual é a posição dele? É, meio esquerda. Tá. E ele, ele já teve passagem pela base do Figueirense, tinha convite para ir para o Havaí já no ano retrasado. Aí não quis porque o pai preferiu que ele estudasse, ele está na escola técnica. Uhum. Mas que agora a gente vai tentar colocar ele no Havaí. Então até eu estava lendo aqui a matéria que o Ricardo colocou como destaque o aluno dele. Só que quem recebeu o troféu pela entidade, pela liga, que é a promotora do evento, foi o Juan. Então Entendi. o destaque sub-15... O destaque foi, verdadeiro foi o Juan. Foi o Juan. Ele uhum. recebeu lá a premiação. Tá. E tem o Brandon também. É, e o Brandon é o capitão. Joga no Júnior do Vendaval já. O ano passado ele recebeu o troféu como... O atleta mais disciplinado do campeonato, ele é volante, tem potencial também, gol físico. E esse garoto tem 15 anos? É, o Juan tem o, 15. O Breno? O Breno, não, o Breno faz 16. É porque na Ligov, dos jogadores em campo, pode participar dois com 16. É uma regra do campeonato. Tá. Então o, o Breno e o Peter, eles têm 16. São os dois que fogem um pouco então da, um pouco da idade, né? Da idade. Mas ainda são juvenis, são sacos, né? É, são os sacos. O primeiro Legal. ano, de, é, 2009 para eles, é o primeiro ano de juvenil. Uhum. Primeiro ano de juvenil. Tá. E, o, e qual que é a proposta agora da Profute para 2009, Arruda? A proposta, é, na verdade, não é a proposta, mas é até, até a intenção. Né? Uhum. É renovar a parceria com o Vendaval, que é uma parceria bastante, bastante proveitosa. O que, que você acredita que isso vai, vai ser uma coisa natural, ah, que a renovação sim, vai ser é, natural? Eu estive conversando com o Patê, que é um dos diretores ali, com o Rosal, que era o presidente, agora tem a transmissão também. Então, tem que ver também quem é que vai ser o novo presidente do Vendaval, mas acredito que os últimos resultados e esses três anos ali de envolvimento com a comunidade também seja, seja de respaldo para que a gente permaneça ali. Né? Uhum. A intenção é ficar ali. A intenção é ampliar o trabalho, a quantidade de alunos, o que você é, pensa, Ruda? A, a gente trabalha ali hoje com dois horários, né? Uhum. Um horário das 8 às 9 15 e outro nas 9 15 às 10 e meia. A intenção é fazer três horários. Isso quais, quais dias da semana? Na quarta e na sexta-feira. Quarta e sexta-feira, na parte da manhã e na tarde? Na parte da manhã e da tarde. Só uhum. que antes a gente tinha dois horários, agora a gente tem a intenção de colocar um terceiro horário por causa desse sub-17. Que vai ser, vai ser o que eu vou investir agora, vai ser esse título do sub-17. Então a gente tem que ter um terceiro horário para tirar essa molecada de 9 e 2, 9 e 3, do, do treinamento com os demais ali, que acaba Entendi. fazendo a disparidade física acaba sendo grande. Uhum. Então a gente vai ter que criar um terceiro horário. Para poder implantar então um, um treinamento específico para essa categoria, essa né? categoria, isso uhum. é e participar de campeonato, já, já tem alguma... É, é, é esse campeonato que eu não sei ainda se vai ser é, é, como partida da Licob ou da Ascobig, uhum. mas uma das duas entidades vão promover, esse sub-17, e buscar o campeonato de escolinha de novo, vez vale, final do ano, todo o calendário de novo. Agora em janeiro tem uma proposta aí também para a gente ir para as saudades, no Rio Grande do Sul. A gente ainda está vendo que consegue o patrocínio, porque daí é um investimento bem maior, uhum. mas existe a possibilidade ainda. Tá certo, Rodolfo.